বিপিপদার হসপিটালের ফেসবুক লাইভে আপনাদের সকলকে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি শ্রীতা বা অন্যদিন আমি সাধারণত এই আড্ডাটা শুরু করি একটু অন্যরকম ভাবে একটা কবিতা দিয়ে যে কবিতায় আমাদের যে অতিথি থাকে তার নামটা প্রতিধ্বনিত হয় কিন্তু আজকে একটা বিশেষ দিন আমরা প্রত্যেকে জানি এবং আমাদের অতিথিও বিশেষ সেই কারণে আজকে একটা কবিতা আমি অবশ্যই বলবো কিন্তু সেটা আমাদের প্রিয় মানুষকে আমাদের প্রিয় অতিথিকে ডেডিকেট করে কারণ আজকের দিনটা ভীষণ ভীষণ ভালোবাসার ভীষণ ভীষণ প্রেমের দিন আর আমাদের ভালোবাসার মানুষকে আমরা আজকে কাছে পেয়ে গিয়েছি তাহলে কবিতাটা বলেই ফেলি তুমিও রবে না আমিও রব না দুদিনের দেখা হবে প্রাণ খুলে প্রেম দিতে পারো যদি তাহা চিরদিন রবে আর সেই প্রেম যারা তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে বিলিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের জন্য তাদের মধ্যে অন্যতম অভিনেতা অভিনেত্রীরা এবং আমাদের খুব প্রিয় অভিনেত্রী শ্রীলেখা দিয়ে আজকের আমাদের গেস্ট কিন্তু আমরা আজকে আড্ডা মারবো নিছকি আড্ডা কারণ আজকে প্রেমের দিন প্রেমের গল্প করবো শুধুমাত্র আমি তো কোনো একটা বিশেষ দিনকে প্রেমের দিন হিসেবে ভাবি অনেকেই মনে করে না তো প্রেমের তো ওই নির্দিষ্ট দিন কেন থাকবে অন্য দিনগুলো আমরা একে অপরকে শত্রু মনে করি শত্রু মনে করি আসলেই মানুষ এখন একটা মানে ইনভিজিবল খর্গ হস্ত মানে হয়ে রয়েছে যে ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়ায় সবাই একটা এ নিয়ে রয়েছে এটাক করার মুডে তারপরে হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স হ্যাপি ডাজেন্ট মেক সেন্স টু মি যদি প্রেমে থাকো তো প্রেমেই থাকো আর প্রেম মানে তো মানে শুধু নারী পুরুষ বা নারী নারী পুরুষ পুরুষ মানে ওই প্রেমটা আমার কাছে তো আমি এই হ্যাশট্যাগটা চালু করেছি যে মাই রিলিজিয়ন অফ লাভ আচ্ছা শ্রীলেখা দি কোথাও কি মনে হচ্ছে যে প্রেমটা সত্যি সত্যি কমে যাচ্ছে বলেই এই আলাদা করে একটা দিবস বেশি বেশি করে পালিত হচ্ছে না এটার মধ্যে আমার মনে হয় বাণিজ্যিক একটা বিষয় আছে কারণ সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের গল্পটা কিন্তু আদতেও মানে খুব একটা প্রেমের বা আনন্দের ওরকম গল্প নয় আমরা যখন একদম স্কুলে পড়তাম তখন আমরা জানতাম যে ভ্যালেন্টাইন ডে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন এবং এটা নিয়েও অনেকগুলো ওর ব্যাপার আছে অনেকগুলো সেন্ট ভ্যালেন্টাইন মানে অনেক কিছু আছে তুমি যদি গুগল সার্চ করো এবং সেখানে মোটামুটি একটা আমার যে ঘটনা সেই ঘটনাও ঘটেছিল আমরা আমাদের অনেক সেনাকে হারিয়েছি সে কথা অবশ্যই আজকের দিনে উল্লেখ করতে হবে হ্যাঁ তুমি যেটা বলছো সেইখানে এটা অনেকটা আমার মনে হয় ওই হলমার্ক কার্ড বা ওই যে হ্যাঁ গিফট এই সব কিছুই একটার সাথে একটা ইন্টার রিলেটেড তুমি আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগে ভ্যালেন্টাইন্স ডে বিষয়ে তো এখন এটা একটা ইভেন্টের মতো হয়ে গেছে মানুষের একটা কিছু নিয়ে মানুষ বাঁচতে চায় একটা কিছু নিয়ে আজকে চারিদিকে এত স্ট্রেস না আমাদের সবার সুতরাং ওই একটা দিন হাগ ডে প্রমিস ডে রোজ ডে গুষ্টি ডে পিন্ডি ডে করতে করতে একটা ভ্যালেন্টাইন ডে মানে তার মানে হাগ ডে তে হাগ দিল না হয় এবার টেডি ডে টেডি দিতে হবে সো দিস ইজ ভালো সেটা করে যদি মানুষ ভালো থাকে তাহলে ভালো আচ্ছা এই যে ধরো আমি আস্তে আস্তে স্টুডিওতে আসার আগে রাস্তায় দেখছেন অনেক ইয়াং কাপল নানা রকম সুন্দর করে সেজে গুজে যাচ্ছে এটা দেখতেও তো ভালো লাগছে এটা খুব ভালো লাগছে মানে চতুর্দিকে বেশ একটা উৎসবের একটা ফেস্টিভ মুড ইয়াং ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে পড়েছে হয়তো ইয়াং যারা নয় তারাও ওদের দেখা দেখি চলো না আজকে একটু বাইরে খেয়ে আসি এইটা করছে হ্যাঁ মানে প্রেমটা যে ইয়াং লোকেরাই করবে তার তো কোনো মাথা ঠিকই নেই তো ইয়াং অ্যাট হার্ট যারা তারাও করতে পারে একদম একদম সুতরাং আর প্রেম তো শুধু মানুষের কেন প্রেম অনেক কিছুর সাথে অনেক কিছুর হতে পারে গাছের সাথে গাছটা রয়েছে সুন্দর তুমি এটা প্রেম দিয়ে গাছটাকে সুন্দর করে নারিশ করে নার্চার করে তুমি বড় করে তুলতে পারো সেটাও তো প্রেম কিন্তু তুমি কি এটা কখনো ভেবেছিল দেখো তুমি প্রচুর ইন্টারভিউ দিয়েছো জীবনে প্রচুর এরকম আড্ডা মেরেছো কিন্তু এইরকম একটা দিনে তুমি একটা হসপিটাল এটা মানে কি স্যাড তার মানে আমার লাইফটা কি স্যাড সেটা ভাবো তুমি যে লোকের যে ধারণা যে শ্রীলেখা মিত্র একটা মানে ভীষণ রঙিন জীবন যাপন করে আর মানুষের একটা ধারণা যে অভিনেত্রী মানেই তার একটা বিরাট ফ্ল্যাম বয়েন্স যেটা আগে কাটতে সত্যি স্টার অভিনেত্রীদের যে এখন তুমি পাঁচ পা হাঁটলে একজন অভিনেতা অভিনেত্রী পেয়ে যাবে সুতরাং আমরা মোর অফ আ কমনার এখন মানে এটা একটা প্রফেশন 
that's it tomar je rokom eta ekta profession camera er pechone jini achen tar je rokom eta ekta profession obhinoy kora eta just eta profession ager je glamour je larger than life stardom but ekhon kintu nei jinish ta mane eta kintu fact ekhon onekei mene nite paren na kintu jara taratari maniye nite paren tader pokkhe shubidha acha eta ki bhalo hoyeche na kharap hoyeche ki bolte tumi amar to mone hoy bhalo hi hocche ha thik amar to mone hoy bhalo hoyeche je oi alada kore কিছু ইয়ে না ভাবা দেখো বাই ডিফল্ট আমরা কিছু এক্সট্রা সুবিধা পেয়ে যাই মানে লোকজন ছিল হাই আপনি এখানে আচ্ছা আচ্ছা এগিয়ে দাঁড়ান আমি হয়তো সেই অ্যাডভান্টেজটা নিতে চাইছি না আমি আমার মেয়ের স্কুলে যখন যেতাম ছোটবেলা তখন তো আমি এমনি লাইনেই দাঁড়িয়ে থাকতাম ওকে আনতে তোমরা কি মানুষের ভালোবাসাকে একটু সহজে পাও দেখো সেটা ভালোবাসা না সেটা একটা ওই ও মানে কাউকে দেখ বিয়ে করে সেই ভালোবাসা হ্যাঁ সেটা থেকেও আজকের দিনে যেটা হয় আজকে মানুষের মানে ব্রিক ব্যাটসটাও আরো বেশি লাভ অ্যান্ড ব্রিক ব্যাটস দুটোই আছে মানে পান থেকে চুন খসলে আবার মানুষ তাকে টেনে হ্যাঁ করছে যেটাও আবার মানে ছোট করা নয় তুমি ক্রিটিসাইজ করো আমি নিজেও ক্রিটিসাইজ করি আমি আমার ইন্ডাস্ট্রিতে থেকে আমি ইন্ডাস্ট্রির কিন্তু ক্রিটিসাইজ করি বলে আমার একটা আলাদা মানে একটা শত্রু শিবির আছে আমার আলাদা পরিচিতি আছে এরকম বলতে যে একটা ছবিটা আসে আমি কিন্তু সেটা নই আমি কিন্তু আসলে খুব সফট একজন মানুষ কিন্তু আমি যে মজা গুলো করি না এই মজা গুলো নিতে পারে না ধরো একটা এই কিছুদিন এই গতকাল আজ থেকে একটা চলছে আমাকে নিয়ে আবার আমি ফেসবুকে না খুব আমার রসবোধটা আছে এটা আমি আমার বাবার থেকে পেয়েছি উইটটা সো আমি একটা জাস্ট বললাম অমুক একজন কোনো এক আগেকার অভিনেত্রীকে নিয়ে একটা ছবি হচ্ছে আর আমি নাম ফাম বলছি না তো তখনকার মহিলারা কিন্তু আমাদের মতো মোটা সোটা ছিল তখন কিন্তু ওই জিরো ফিগার মানে তাসান সিনেমাটা হয়নি জিরো ফিগার কনসেপ্টটা আসেনি করিনা কাপুরের তাসান বললাম তো মানে গলার কণ্ঠাটা এখন যেন ফ্যাশন যুগের সাথে সাথে তো অনেক কিছু চেঞ্জ হয় সো তখন কিন্তু গলার হার দেখা যাচ্ছে না 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 এ ভালো না এরকম একটা ব্যাপার ছিল আই এম নট সেইং দ্যাট ওয়াজ গুড দিস ইজ ব্যাড বা এটা ভালো ওটা খারাপ তা নয় কিন্তু তখনকার যে মহিলাদের যাতে সুন্দর বলা হতো তার একটু স্বাস্থ্যবোধ দিয়ে তুমি আমাদের আমাদের পুরনো মন্দিরগুলোতেও দেখবে যে দেব দেবীদের এর গঠনগুলো ওরকম ইয়ে করা হতো তো আমি সেইটা একটা জাস্ট মজা করে বলেছি যে আচ্ছা অমুক যার লাইফ নিয়ে ছবি হচ্ছে বা কি উনি কি রোগা ছিলেন আমি যেন সাধারণ জ্ঞানের মানে জন্য আমি জানতে চাইছি সত্তরের অভাব নেই এবার যারা ডিরেক্টর প্রডিউসার যারা গ্রুম করছে অমুক তমুক তারা এটাকে হারে রে 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 করে মানে তারা পোস্ট পোস্ট করা আরম্ভ করে দিল যে আমি অপমান করেছি অপমানটা কোথায় করলাম আচ্ছা তোমার এই সেন্স অফ হিউমারের জন্য আমি অ্যাপার্ট ফ্রম দিস সাইড ছোট থেকে তুমি কখনো এরকম মিস আন্ডারস্টুড হয়েছো মানে কখনো তোমাকে লোকে বুঝতে ভুল করেছে দেখো আমার কারোর মানে মাথার দিব্য নেই আমাকে বুঝতে হবে আমার না না যেটা জন্য ধরো তুমি কখনো দুঃখ পেয়েছো যে হ্যাঁ ইমাই আমি আমি তো এটা বলতে চাই এটা মনে হয় সবার সাথেই হয় আসলে আমরা যেটা ভাবি আর আমরা যেটা বলতে চাই এই ভাবনা আর বলার মধ্যে ব্রেন থেকে মুখে মেসেজটা আসবে এবং সেই ওয়ার্ডসগুলো আর্টিকুলেট করে আমরা বলবো সেই ট্রানজিশানে না কিছু জিনিস হারিয়ে যায় করে আমি যেটা বলছি উল্টো দিকের মানুষটা তো অন্য একটা অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবছে সিচুয়েশনের মধ্যে রয়েছে সে আমার ব্যাপারটা নিতে পারলো না ওটা তো হানড্রেড পার্সেন্ট মনে আমি তো বলিনি ভাই আমি তো অন্য কথা বলছি তুমি কেন বুঝতে পারছো তার ছোটবেলার কথা তোমার বলছি নিশ্চয় নিশ্চয় খাও যে তুমি একটা ছেলেকে আমি মানে নর্মাল প্রেম বলতে যেরকম ছোটবেলায় হয় যে কোনো একটা ছেলেকে হয়তো 
তোমার উইট এর কারণে সেন্স অফ হিউমার এর কারণে এমন একটা কিছু মেসেজ দিয়েছো বা কিছু বলেছো সে ভুল বুঝে ভেবেছে যে তুমি তার প্রেমে পড়ে গেছো বা তোমার আমি না খুব দুষ্টু ছিলাম জানো আমার দুষ্টুমিটা না লোকে ঠিক বোঝেনি আচ্ছা ধরো তুমি আমার সম্পর্কে বিভিন্ন তুমি পোর্টালস গুলোতে দেখবে 30 বছরের ছেলে কি কি সব লেখে আমার আমি বলছি পাঁচ জন পুরুষ এটা আমি বলেছি তার কারণ আমি এটা আমি বলি এখন আমার তখন জাস্ট সেপারেশন ডিভোর্সটা হয়েছে আমাকে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করছে সুরেখা মিত্র তো এখন সিঙ্গেল তো সুরেখা মিত্র কাউকে ডেট করছে তো আমি বলছি দেখো আমি এখন যখন সিঙ্গেল তখন আমি কমিটেড কোনো রিলেশনে নেই তাহলে আমি একজনকে কেন ডেট মানে ডেট করব আমি পাঁচজনকে ডেট করব তার কারণ একজন যে আমার যখন মনটা খারাপ সে আমাকে একটা কবিতা শোনালো বা একটা গান শোনালো আমার মনটা ভালো হয়ে গেল আর একজন যে আমি এখন নতুন আলাদা করে প্রথম আমার বিয়ের পরে সেপারেশন পরে সংসার করছি আমি অনেক কিছু জানি না কোথায় ইনভেস্ট করলে বেশি টাকা পাবো কোথায় সে একজন যে অ্যাকাউন্টসটা পুরো একদম সুন্দর করে ছকে দেবে এবার যে অ্যাকাউন্টসটা সুন্দর করে করবে সে তো গানটা নাও গাইতে পারে জানো এটাও কিন্তু আমি আমার এবার আমি এটা বললাম কথাটা হয়ে গেল আমি যদি এখন কারোর এতে যদি না থাকে তো ওয়াই নট আই গেট দা বেস্ট অফ এভরিথিং আমি কেন বেস্ট চাইবো না কে পৃথিবীতে একজন মানুষ বলুক আর আমরা পলিগ্যামাসের নেচার একদম একদম সেটা তো আমরা এইটা নানান ভাবে লুকোই ইয়ে করি এই বিএ ইনস্টিটিউশনটা করানোই হয়েছে যাতে প্রপার্টিটা মানে ছন্ন ছাড়া ছড়িয়ে ছিটি না যায় এক জায়গায় যাতে কমে সেটার কারণে তাতে কি কমে এটা একটা বড় প্রশ্ন তাতে কমে নি তাহলে আমাদের হয়তো ঘটা করে বছরে কুড়ো একটা দিনকে ভালোবাসার দিবস হিসেবে পালন করতে আমি একটা অ্যালেক ম্যাডামসির একটা ইন্টারভিউতে পড়েছিলাম যে ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো বিয়ের একটা পাঁচ বছরের লাইসেন্স হওয়া উচিত যে তুমি পাঁচ বছর তুমি লয়াল থাকো একটা সম্পর্কে পাঁচ বছরের পরে তুমি রিনিউ করার একটা ব্যাপার রিনিউ করো যে আচ্ছা ভাই দুজনে মিলে বসলাম তুমি আর আমি এবং ডুজ ডোনস কতগুলো আমরা একটা ট্যালি করলাম যে টিক দিলাম তো যেগুলো বেশি টিক হলো ভালো যদি বেশি টিক হয় তাহলে আমরা আবার নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যানটা করি আর না হলে থ্যাংক ইউ খুব ভালো লাগলো আবার পরের জন্মে দেখা হবে এই কেসটায় সমস্যা কি হতে পারে বলো তো একটা হতে পারে যে একজন কন্টিনিউ করতে চাইছে না তার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আর একজন যদি তার সাথেই কন্টিনিউ করতে চায় এইটা এইটা তো একটা মানে ইউনিভার্সাল সমস্যা কারণ একটা সম্পর্কে দুটো মানুষ একরকম থাকে না ঠিক একদম যে কম ভালোবাসে যে কম ইনভেস্ট করে সম্পর্কে পাওয়ারটা সম্পর্কেরও পাওয়ার গেমা থাকে পাওয়ার ইকুয়েশন থাকে পাওয়ারটা কিন্তু তার যার কম তার পাওয়ার বেশি থাকবে এটা নিয়ম এটা তো সব সময় এটা যে আমার বাবা মা কেন আমায় শেখায়নি কেন স্কুলগুলোতে আমাদের শেখাতো না কেন তুমি কি সবাই তো গম্ভীর হয়ে যাবে না মজার মজার কথা বলছি একটু হাসো না বলছি তুমি কি সহজেই দুর্বল হয়ে পড়ো এখন আর হই না গো এখন ম্যাচুরিটি না আমার প্রেমটা ওইভাবে আসেই না সবকিছু বলে বলে দিয়েছি আর না আমার আসলে ওই দেখো বয়স আর বাড়বে না বিয়ে করলে সেই কথাও বলতে চায় না কারণ আমার বয়সী লোকজন বাবা সংসার করে একদম এরম হয়ে ছেলে মেয়ে ওই ওটাতে আমার যেন আরো বুড়ো বুড়ো ফিল হবে তো আমি চাই আমার আশেপাশে ইয়াং টক বক করছে তরুণ তরুণীর দল থাকুক তারা বলে 
আমার মেয়ের আবার যদি হুম ঠিক আছে তোমার এত কুল হওয়ার দরকার নেই বন্ধু বান্ধবদের সামনে মানে মেয়ে তোমায় শাসন করে ওই ভীষণ ভীষণ না ভীষণ ওই যে ইয়া মেয়ে খাট না ভীষণ আও আমি এরকম বলেই বোঝায় ও একটু গম্ভীর হয়ে গেছে মানে আমি যেরকম বলছি মাইয়া তোর জিজ্ঞাসা করি প্রেমের গল্প তুমি ছোট বেলাটা প্রথম প্রেম অনেকে বলে যে মেয়েরা প্রথম প্রেম আমার তো মনে হয় কোনো প্রেমই বলতে পারে না কিন্তু প্রথম প্রেম তোমার আমার প্রথম ক্রাশ কিন্তু হয়েছিল আমার কাজিনের প্রতি আচ্ছা মানে সে বাইরে থাকতো যেহেতু দেখো যখন আমার হরমোনাল চেঞ্জেস হচ্ছে যে কোনো ওই অ্যাডলেসেন্স পিরিয়ডে যে মানুষের যে হরমোনাল চেঞ্জেস হয় তখন তো সে অপোজিট সেক্স বা সেই এটা পায় না আমরা যে সময় বেড়ে উঠেছি তখন কিন্তু ছেলে মেয়ে একসাথে হাঁটা মানে আমি মার খেয়েছি বাড়িতে রিক্সা থেকে একজন ছেলে আমাকে একটা বই দিচ্ছে আমি বইটা নিচ্ছি বাড়ি থেকে একজন দেখে বাবাকে বলেছে বাবা চ্যাংড়া ছেলের পাড়ার মানে এটাও হয়েছে সুতরাং তখন মানে আমার কাজেন যে ডিস্টেন্ট কাজেন তাকে অনেকদিন বাদে দেখছি আমি বড় হচ্ছি সে বড় হচ্ছে একটা অ্যাট্রাকশন তৈরি হয়েছে তখন তো আমরা অত ফাস্ট ছিলামও না সুতরাং ওইটুকুই আর প্রথম প্রেম যদি বলো কলেজে কলেজে হুম মানে আমাদের সময় কিন্তু ইলেভেন টুয়েলভ আমি কলেজে করেছি মানে জয়পুরিয়ায় বেশ মানে এটার মধ্যেও কিন্তু বলে দিল শ্রীলেখা দিচ্ছি ইলেভেন কলেজ মানে কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার না ইলেভেন টুয়েলভ এর প্রেম সেই সময় মানে আমি তখন টুয়েলভ আসে তখন এইচ এস দিচ্ছে আর কি ছবিও তৈরি হতো সেই ছবিগুলো আমি কি পরে গেছিলাম ও কি পরে এসেছিল মানে ওটা আমি আমার সিনেমা এবং ছাদ যেটা আমি সেইটাও ওইটা রেপ্লিকেট করেছি ওই ছাদের ওইখানে একটু জাস্ট সন্ধেটা হচ্ছে বিকেলটা পড়তে বিকেল আর কি পড়ন্ত বিকেল গধুলি ওই সময়টা সো চকলেট খেতে খেতে মানে ডায়রি মিল্কে সো হ্যাঁ তখন আমরা রোম্যান্টিসাইজ করতাম বেশি আমরা অনেক বেশি ভাবতাম এখন সব কিছু তো অ্যাব্রিভিয়েটেড ঠিক ঠিক এরকম ইয়ে সুতরাং ওই আবার সময়ের সাথে সাথে তো জিনিসগুলো পাল্টে গেছে এখন রাইট সোয়াইপ করলেই তুমি তোমার ফিক্স হয়ে যাবে কারোর সাথে ডেট সো গুড ব্যাড আগলি তারও ভালো দিক আছে ওইটারও ভালো দিক ছিল এখন মানুষ কতদিন ওই ব্রেক আপের পর আবার নেক্সট হুক আপের সময় কতক্ষণ লাগে তোমাদের সময় না মানে ব্যাপারটা কত এনজয় করতে তোমরা আমাদের মানে দেখা হলো এই হলো ফিজিক্যাল হয়ে গেলাম সবকিছু হয়ে গেল আর ভালো লাগছে না চলো বাই সবকিছুই মানে আই ডোন্ট নো ওরা ওরা কিন্তু মাঝে মাঝে মিস করে আমাদের ওই ইমোশন ওই মানে চচ্চড়ি ইমোশনের চচ্চড়িটা সেটা ওরা ঠিক পায় না বলে ওদের কোথাও একটু বোধ হয় একটু কষ্টও হয় এটা <laughs> যে বললাম আমার আগেও বলেছি যেটা আমার কোনো মহাদেব রামদেব কেউ কোনো বাবা দাদা কাকা জ্যাঠা মাসি মেশো মাসিটা বলতে হচ্ছে বাধ্য হয় আর কি তো এরকম তো কেউ নেই আমার 
আমাকে তো ওই প্রুফ করে করে প্রুফ করে করে প্রুফ করে করে করতে হয়েছে সারাক্ষণ যুদ্ধটা কনস্ট্যান্ট আমার এটা করতে করতে হাঁপিয়ে যাব ভীষণ হাঁপিয়ে যাই খুব হাঁপিয়ে যাই মাঝে মাঝে মনে হয় আর কলকাতা শহরটার সাথে না ওই টানটা খুব ফিকে হয়ে যাচ্ছে মানে কোথায় একটা সবাই এত একটা মুখোশ পরে থাকে সবাই এত স্বার্থ জনিতভাবে চলে সুতরাং এই শহরটা আমার সেই প্রিয় কলকাতা শহর বলে আর মনে হয় না কারণ আমি অনেকটা সময় একা থাকি সুতরাং আমার ওই একা থেকে আমার ওই লেখা ওরা তো ওরা না থাকলে আমি বাঁচতেই পারতাম না ওরা আমার এভরিথিং গো মানে ওরাই আমার ভ্যালেন্টাইন ওরাই আমার সব আমার পেট এখন গাছ আচ্ছা আর আমার মানে দেখো মেয়েকে না খুব ব্যালেন্স করে বাবার বাড়ি মায়ের বাড়ি ব্যালেন্স করে চলতে হয় মানে ছোট থেকেই হাত সফ এটাও আবার এই জেনারেশনের দ্য গুড পার্ট যে নেভার আ কমপ্লেন সে আন্ডারস্টুড আর এই ছোট বয়স থেকে ওকে কিন্তু এই ব্যালেন্স করে ও চলে এসছে তোমার কি মনে হয় তোমার জেনারেশনে তুমি এই সিচুয়েশনে পড়লে তোমার কমপ্লেন থাকতো বা তুমি এত আমি তো হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা মা বাবা এসো মা মানে এরমই তো আমি করতাম না সেটা হাতে সিচুয়েশন লজিক আছে এবং ওর বন্ধু বান্ধব অনেকে বেগান দয়া করে বেগান হোস না আমার দুধ ছানা এই সব চাপ মানে ওরা অনেক অন্যভাবে সেন্সিটিভ জানো তো যেটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করা এইটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমরা নিউ জেনারেশনকে অনেক সময় কিন্তু ওরা যে সেন্সিটিভ এটা ভাবতেই আমরা পারি না হ্যাঁ ওদের সেন্সিটিভিটিটা ওরকম মানে আমাদের মতো ওই ওই বললাম ইমোশনের চচ্চড়ি দেখিয়ে কে দেয় ওইটা নয় ওইটা হ্যাঁ ওদেরটা ভীষণ মানে ভেতরে ওরা এটাকে লালন করে এবং সেইভাবে ওদের জীবনযাত্রাতে সেটা প্রতিফলিত হয় মানে আমার মেয়ে তিন বছর হয়ে গেছে যে মেয়ে রোজ চিকেন হতো রোজ চিকেন মানে এবং ভালো মাছ ছাড়া সে খাবে না মানে কোনো দিন ওই রুই মাছটা একটা স্টেপল মাছ থাকতো না বাড়িতে তো রুই মাছ না মানে স্পেশাল একটা ইয়ে সেই মেয়ে এখন রাজমা চাবল পানির এই এতেই আছে সে মুরগিগুলোকে যখন উল্টে সাইকেলে করে নিয়ে যাওয়া হয় বা মাংসের দোকান থেকে খাঁচে আমি তো তাকাতে পারি না এখন ওরা ওয়েট করছে একজনকে বার করে ওর সামনে যে কাঁটাটা হচ্ছে ও কিন্তু ওয়েট করে রয়েছে এরপরে আমাকে বের করে কাটাটা হবে আজকে আমরা এই পিরামিডে অ্যানিম্যাল পিরামিডে আমরা সবচেয়ে উঁচুতে রয়েছি এবার আমাদের ওপরে যদি কিছু একটা থাকতো এবং আমাদেরকে যদি ওইভাবে নিচের দিকে থাকতে হয় ওইভাবে করতো তাহলে কি হতো সো এইটা যখন ভাবি না মানে আমি নিজে মাংসটা খাই না মাছ কখনো খাই ডিমটা খাই কারণ একেবারে আমার প্রোটিন সোর্স না হলে আমার এখন অসুবিধা হয়ে যাবে কিন্তু এটা তুমি ভাববে না তোমার পুরো লাইফের পুরো ব্যাপারটা ঘুরে যাবে যেন তো একদম 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 এর আগেও আমি একজন দুজনের কাছ থেকে এই কনসেপ্ট এবং এই নিয়ে কিন্তু বহু ছবিও হয়েছে জানো তো মানে এই যে বেগান হওয়ার পিছনে যে কারণটা নিয়ে বহু ছবি এবং দেখো খেতে তো হবে দেখো প্রত্যেকের লজিক আছে আগে যখন মাংস রান্না করতাম আমি মাটন ভীষণ ভালো রান্না করতাম চিকেন তখন তো এটাকে শাক সবজির মতোই মনে হতো একদম তখন তো আমি এটাকে কারোর শরীরের অংশ কাটা কাটা বাবা আমি এখন এটা তো ভাবতামই না টেস্ট করতাম মামা বেতি মাংস রান্না হচ্ছে যখন কষা মাংস মানে টেস্ট করার জন্যে বাটি নিয়ে বসে থাকা ওইভাবে ভাবতাম না এখন যখন ওদের চোখের ভাষাটা পড়তে পারি না তখন অবলা তো ওরা তো বলতে পারে না ওদের সাথে কিছু হলে ওরা তো পুলিশে গিয়ে কমপ্লেন করতে পারে না 
আচ্ছা এই জেনারেশনের থেকে দেখো তোমার একটা ভাবনা বেশ একটা আমল এই এই ক্ষেত্রে একটা আমল পরিবর্তন এসেছে এই শেখার বিষয় যদি বলি হ্যাঁ তোমার শেখা হয়েছে মানে এদের থেকে আমি শিখে সে বিষয়ে আমি একটা এই প্রসঙ্গে আসবো তার আগে জিজ্ঞাসা করি এই যে সেলফ লাভ এই কথাটা কিন্তু আজকের দিনে ভীষণ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের মা কাকিমাদের গিয়ে বললে যে বলতো যে খায় না মাথায় দেয় আমাদের এত সময় নেই একটা কাজ করতে চললাম এই যে সেলফ লাভ বিশেষ করে আমি মেয়েদের ক্ষেত্রে বলছি কারণ আমরা অনেকটাই চেঞ্জ হয়েছি এটা কতটা আজকের দিনে গুরুত্বপূর্ণ নাকি এমনি একটা কথাটা উঠেছে আমরা ব্যবহার করছি দেখো আমার মনে হয় না নিজেকে তুমি যদি ভালো না বাসো নিজেকে যদি তুমি ভালো না রাখো তাহলে তুমি আশপাশে কাউকেই ভালো রাখতে পারবে না এটা আমি একদম আমার জীবন দিয়ে জানি কারণ আমি ডিপ্রেশন নিয়ে কথা বলেছি আমার আমি ডিপ্রেশনের রুগী আমি অফলেট নিজেকে উইন অফ করছি কারণ এই অ্যান্টি ডিপ্রেশনটির সাইড এফেক্টও মোটা হয় বুঝলে সো আমি নিজেকে একটু একটু করে কারণ আমি ওইভাবে খাই না লোকে ভাবে আমি অ্যালকোহল খাই ওই একদিন জন্মদিনের ভিডিওতে দেখেছে টাকির আ দেখুন শুলে খাম একটু গঙ্গা জল খাবো জন্মদিনে যাই হোক ছেড়ে অন্য ব্যাপার সো কি বলতে গেলাম কি বললাম সেলফ লাভে হ্যাঁ সো নিজেকে ভালোবাসাটা ইজ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু সেটাও আবার সব কিছুর শেষে না ব্যালেন্স নিজেকে এতই ভালোবাসলাম যে আর অন্য কিছুই চোখে পড়লো না সেটাও যেরকম নয় কিন্তু নিজেকে ভালোবাসতে হবে তো তুমি নিজেকে নিজের মূল্যায়ন বা নিজেকে যদি তুমি না ভালোবাসো তাহলে মানে নিজেকে ভালোবাসার সাথে নিজেকে ভালো রাখা এই আমি নিজেকে একটু চুলটা ঠিক করলাম ভালো জামা কাপড় পরলাম সেলফ লাভ আয়নায় দেখলাম বাহ আমাকে আজকে বেশ ভালো লাগছে মনটা ভালো হয়ে গেল এরপরে বাকি কাজগুলো আমার টাক 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 ইজিলি হয়ে গেল যেদিনকে আমার নিজেকে মনে হচ্ছে বাবা বাবা জল বেরিয়ে গেছে এখানে একটু কি হতে ভালো লাগছে না আমার শুয়ে পড়লাম কিছু ভালো লাগছে না তা কিন্তু এটা তুমি এমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছ এটা ধরো ইজি সেলফ লাভের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেলফ লাভ এমন হয় যেখানে ধরো আমাদের জীবনযাত্রায় প্রভাব পড়তে পারে ধরো আমার এখন উঠতে ইচ্ছে করছে না আমি এই সময়টা নিজের জন্যই কাটাবো কিন্তু আমার বাড়ির অন্যান্য লোকজন এমনকি আমার ছেলে মেয়েও হতে পারে যে হয়তো নিজেকেই বুঝতে হবে জানো তো ওই ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টরটা অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে কারণ তোমার মনটা কি বলছে আমার আমার মনে হয় কোনো মানুষই খুব খারাপ নয় পরিস্থিতি এতে কীরকম একটা হয়ে যায় বোধ হয় যে আমি তো অনেক সময় আমার মেয়েকে সেই টাইমটা দিতে পারি না যেটা ওকে দেওয়ার উচিত বা কিছু সুতরাং এটা এটা যে সবসময় সেলফ সেলফ ইন্ডালজেন্সটাও একটা ব্যাপার মানে ওটা সেলফ লাভ অনেক সময় নাও হতে পারে অনেক সময় ওটা ডিস্ট্রাকশনের পথেও চলে যেতে পারে তারপরে অন্যের সম্পর্কে কথা বলা এই অনেস্টিটা থাকতে হবে আমার মনে হয় আচ্ছা তোমার এই জাজমেন্টাল কথা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন মাথায় আসছে কিন্তু বলবো পরে আগে বলবো তোমার ফেসবুক পেজে একটু আমাদের এই আড্ডাটা শেয়ার করে দাও কারণ কি তা শেয়ার করব মানে আমি লাইভে যাব এখন একদম তুমি চলে যাও যে তুমি ফেসবুকে গিয়ে বিপি পদ্মার হসপিটাল লাইভ একটু টাইপ করলে বিপি পদ্মার হসপিটাল এ করলে তুমি পেয়ে যাবে পেজে আমি শুন তালা কিন্তু আমি আচ্ছা আমি ফারস্টে লাইভ বাটনটা প্রেস করব তো না তুমি ফেসবুকে যাও ফেসবুক আচ্ছা আমার পেজে গেলাম এটা হ্যাঁ ফেসবুকে গিয়ে তুমি সার্চে গিয়ে না এই যে বিপি পদ্মার হসপিটালে এই যে লাইভটা করলেই না এটা কো স্ক্রিনে এই যে আমাদের লাইভটা দেখা যাচ্ছে এই লাইভটা কোথায় যাব এখান থেকে এখানে সার্চ করব হ্যাঁ ওখানে সার্চ করো বিপি পদ্মার হসপিটাল বলে তাহলে দেখতে পাবে পদ্মার হসপিটাল 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 টেকনোলজি টেকনোলজি কি সব দেখাচ্ছে অনেক অনেক কিছু আছে হসপিটাল হ্যাঁ হসপিটালে যাও গিয়ে সার্চ করো দেখো এইটা তো এইটা খুলে গেছে হ্যাঁ ওইটা ওইটা যাও এটা এলো এইবার নিচে গিয়ে যাও আমাদের লাইভটা দেখা এইটা এই আমার কি বাজে লাগছে সেলফ 83 শেয়ার সেলফ লাভ ধাক্কা খেয়ে গেছে তোমার তাই না আচ্ছা এবার এটা কি কি করব আমার পেজ শেয়ার করে দাও তোমার পেজে ওকে শেয়ার 
থ্যাংক ইউ আচ্ছা এবার আমি তোমায় যেটা বলছিলাম যে জাজমেন্টাল এই যে শব্দটা বলে আমরা জাজমেন্টাল বলেই কি এত ঝামেলা গো এত পিএনপিসি এত মানুষকে হার্ট করা এত দুঃখ দেওয়া এত কষ্ট পাওয়া মানুষ তো পশু গো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সেটা তো জানি কিন্তু সুতরাং পশুর মতোই তাদের নানান রকম পাশবিক আবিষ্কার করে উঠতে পারিনি মানুষের যে কখন কি ট্রিগার করে কেন তারা এটা করে আবার অনেক সময় তারা গিল্ট হয় হয়তো এই বাবা আমি এটা করলাম দেবে কেউ মারা যাওয়ার পরে আমি তোমাকে লিখে রাখছি মানে বলে আমি স্ট্যাম্প পেপারে সই করে দিতে পারি যবেই মারা যাব বেশি দিন আমি নেক্সট লাইফের জন্য প্রিপেয়ার করছি আর কি আমি বিলিভার এই যে পড়ে আছি লাস্টে গয়াতে গিয়ে বাবা মার পিন্ডটা এ করলাম এরকম অনেক কিছু জিনিস হয়েছে যেগুলো লজিক দিয়ে লজিক দিয়ে অনেক সময় এ করা যায় না আমার এক্সপিরিয়েন্স গেন করার থেকে এই যে এত কিছু হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে ব্যালেন্সটা কিভাবে থাকছে তো এটা অন্য গ্রহের প্রাণী বলো ঈশ্বর বলো আল্লাহ বলো একটা তো পাওয়ার আছে এই বিপি পোদ্দারের হসপিটালে ডক্টররা নিশ্চয়ই আই এম শিওর হয়তো কোনো ক্রিটিক্যাল কেস এরপরে একটু ওই যে সিনেমা যেমন দেখায় যে একটু ভগবানকে ডাকুন তিনি তো সায়েন্স তো সব কিছুর আজকে থেকে একশো বছর বাদে হয়তো আরও অনেক কিছুর উত্তর আমরা পেয়ে যাব যেটা আমরা এখন পাচ্ছি না তুমি যদি সারাক্ষণ বলো আমি ভালো আছি আমি ভালো আছি সব ঠিক হয়ে যাবে সব ঠিক হয়ে যাবে ওপরে একজন আছে সব ঠিক হয়ে যাবে হবে কারণ আমি এত কিছুর সাথে ঝেলেছি না লাইফে সুতরাং আমি ওই ঠিক একজন কেউ আছে যে আমার ঠিক করে দেবে আমি ইমোশনাল কিন্তু আমি কেঁদেও ফেলি আমার সো এটা হয়েছে আমার সাথে মানে সেটা খুব ভালো ধরো এই যে তুমি বললাম ইমোশনাল এই ইমোশনাল আর ইমোশনটাকে আমরা হাইড করি কেন করব বলো হাইড কেন হাইড করব আমি ইমোশনটা আমি তো এইটার জন্যে আমি আমি দুটো মানুষ তো একরকম নয় আমি এইটা ঠিক আর দেখো ইমোশনাল হওয়াটা কিন্তু আমরা কেরের প্রশ্ন ছিল ওই প্রশ্নটা আমরা ওটা থেকে অন্য জায়গায় চলে গেলাম না তাহলে তুমি এই যে বলছো তোমার এই যে বিশ্বাস ধারণা গুলো এই যে পরের জন্মে তুমি যেটা বলছিলে হচ্ছে তুমি পরের জন্মে বিশ্বাসী তুমি বেশি দিন বাঁচতে চাও না এই সমস্ত কথা আসছিল যাই হোক আমার বাবার সাথে না আমার একটা পার্ট চলে গেছে আমি জানি আমি ওই তোমাকে বলি আমি করছি তো তো আমি আরো বেশি ভালনারেবল হয়ে যাচ্ছি আচ্ছা সে ক্ষেত্রে তুমি কি মেডিটেশন করো কারণ এটা কিন্তু এবার আমার মেকআপটাও যাবে খারাপ হয়ে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কারণ কি দেখো এখন যে রকম কাজের প্রেসার মানুষের বা যে ফাস্ট স্ট্রেস স্ট্রেস ফ্যাক্টর স্ট্রেস ফ্যাক্টর স্ট্রেস ফ্যাক্টর সে ক্ষেত্রে কিন্তু এই এই আলোচনাটাও কিন্তু লোকাল স্ট্রেস ফ্যাক্টরের একটা বড় কারণ কিন্তু এই যে এই জিনিসটা জানো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমিও তোমার সাথে একমত মানে এটা এখন আমাদের 
হ্যাঁ তখন কত গরম লাগতো না এখন এসে তো আমি ঘামছি কিন্তু তখন যখন লোড শেডিং হতো বেশ মজা হতো কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ছাদে গিয়ে এখন এখন তো এখন জমি কোথায় সবই তো প্রমোটারটা নিয়ে বিল্ডিং করছে আগে ফাঁকা যে জায়গায় গাছপালা হাওয়া ন্যাচারাল প্রকৃতির মধ্যে যেটা ছিলাম কোথায় এখন সেটা আগে গরমটা তো কম ছিল সেটা তো একটা কথাই ঠিক তো এখন সেটা নেই আমি নিজের সাথে একটা দেখো টাকা ভালোবাসে না এরকম পৃথিবীতে কেউ মানে মানে ওই মানে সন্ন্যাসী যারা সব ত্যাগ করে চলে গেছে তারা বাদ দিয়ে জেনারেলি আমি বলছি মানুষ টাকা ভালোবাসে না এরকম আজও লটারি কেটে বা আজও সে একটা কাজের থেকে বেটার উইচ ইজ নর্মাল আজকের দিনে চলতে গেলে একটা বেসিক স্টেবিলিটি মানুষের মানে অনেক কিছু মানে টাকাটা এসে কিন্তু মানি ক্যানট বাই হ্যাপিনেস মানি ক্যানট বাই হ্যাপিনেস এবং তুমি যখন ওই শেষ যাত্রাটা করছো না তুমি এই তৈরি করলে এই সব কিছু করলে দুম করে তুমি চলে গেলে তুমি একটা কিছু কি নিয়ে যাবে কিন্তু এই যে তুমি ফেক বললে না কলকাতা শহরটা তো কেবল টান চলে যাচ্ছে ফেক লাগে সেটা কি খানিকটা এই ব্যবসায়িক দিকটার কারণে ধরো এই যে ফেক রাজনীতি ব্যবসা তেল মারা মিথ্যে চারিতা শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সব কিছু এর জন্য দায়ী আচ্ছা শ্রীলিখা থেকে আমরা কোনোদিন মানুষের স্বার্থ না আমি আমি রাজনীতি না কখনো দেখো না কিন্তু ধরো আমি যেই যেই পার্টিকুলার রাজনীতির মানে কি বলবো আদর্শে বিশ্বাস করি তারা তো ওইভাবে কাউকে মানে টিকিটও দিয়ে দেয় না ঠিক ঠিক আর তারা যখন পাওয়ারে ছিল আমাকে কিন্তু তখন তুমি ফোর ফোর ফ্রন্টে দেখো নি দেখেছো কি এই যে মানুষগুলো এখন যারা ক্ষমতায় তাদের সাথে যারা আছে তারাও কিন্তু তখন তাদের সাথেই ছিল যখন এই যারা যাদের সাথে এখন আমি যাদের আমি কোনো পার্টি মেম্বার নই আমি তাদের আদর্শে বিশ্বাসে আমি চাই একটা চেঞ্জ আমি চাই ইয়াং জেনারেশন এই ছেলে মেয়েগুলো যারা এবারে ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিল এরা আসুক দেখি না তারা কি পরিবর্তন আনতে পারে কিন্তু মানুষ বুঝছে কি সেটাও তো একটা কথা মানুষ বুঝছে না মানুষ এখন আমাকে সেদিনকে একটি একটি ছেলে আমি একটা নাটকের নাট্য উৎসব ছিল সেখানে আমার উদ্বোধনে যাওয়ার কথা ছেলেটি আমাকে নিতে এসেছিল বলছে দিদি আমি একটা পাবে গেছিলাম তো একটি মেয়ের সাথে আলাপ হলো সে বলল মানে দুটো প্যাকেট পরে সে বললে তো কন্যাশ্রীর টাকায় সে মদ্যপান করছে তুমি কি বলবে বলো মানুষকে তুমি টাকা দিও না তোমার তুমি তাকে পরিষেবা দাও তুমি তাকে শিক্ষা দাও তুমি তাকে মানে পাঁচশো টাকা হাজার টাকা কুড়ি হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা এইটা দিয়ে তুমি তাকে ভিকিরি করে দিও না কেন আমি ফ্রিতে তোমার কাছ থেকে তুমি আমাকে ফ্রিতে তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা নেবে আমি তোমার তার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি জিনিস নেব আমার দুয়ারে চাই না আমি ওইখানে গিয়ে পরিশ্রমটা করে আমি ওইটা রোজগার করব আমি ওটা অর্ন করব কেন আজকে দিনে শিক্ষিত ছেলে মেয়েগুলো রাস্তায় বসে চাকরির জন্য 
মানুষকে বুঝতে হবে প্রধান কথা হচ্ছে মানুষকে বুঝতে আমার আমি কোন টিকিট নিয়ে অমুক এমএলএ অমুক কাউন্সিলর অমুক এমপি হতে চাই না এটা মানুষ ভাবে কি শ্রীলেখা বলছে তার মানে সবাই যেহেতু নিজেরটা ভাবে শ্রীলেখা কি কোন সে ক্ষেত কি মুলি হে যে ও নিজেরটা না ভেবে মানে নেক্সট জেনারেশন বা পরিবেশ পরিস্থিতির জন্য কথা বলছে এ নিশ্চয়ই কোনো স্বার্থ আছে এই पॉलिटिकल পার্টি সম্পর্কে বলছে এই স্বার্থ আছে এরা ক্ষমতা এলে ও একটা কোনো আমার চাই না আমি চাই আমার মেয়ে তার পরের জেনারেশন বা পরের যে লাইফটা আমি তো সুস্থ পরিবেশে বাঁচব যেখানে করাপশন হবে না যেখানে মানুষকে ঘুষ দিয়ে চাকরি পেতে হবে না যেখানে যোগ্যতা নিরিখে মানুষের কাজ মানুষের সবকিছু হবে আচ্ছা এই এই কথাটা তুমি খুব একটা দারুণ কথা বলে দিলে এখান থেকে একটা কন্ট্রোভার্সি তৈরি হবে আমি কথা বলে কন্ট্রোভার্সি হয় কেন আমি বুঝি না একটা কথা ভুলভাল বলেছি বল তো এক বল এক বলছই না ও চুপ করে রয়েছে একটাই কথা তোমায় বলবো যোগ্যতা নিরিখ এই যে শব্দটা তুমি বললে এই দুটো শব্দ আমার প্রফেশনেও নেই এইটা তোমার প্রফেশন বলে না এই যে আমি মরে যাব এইবার এসছে পয়েন্টটা যেটা ভুলে গেছিলাম মানুষ মরে গেলে সে ভালো হয়ে যায় तुले তুমি যখনই ব্যবসায়িক দিকটা দেখবে কিছুদিন পরে আমি বলছি তুমি প্রথমটা হয়তো খুব কাজে লোকে কত কত টাকা পায় আমার তো আমি এত কম টাকায় ছবি বানাতে চাইছি সেই টাকাটাই পাচ্ছি না লোকের বাড়িতে এত এত টাকা দেওয়াল খুললে খাট কুয়ে করলে ওই পে করলে জুতোর বাক্সে দরকার হচ্ছে আমি এই সামান্য টাকা চাইছি কি না আমি এটা ছবি বানাবো সেটা মানে কিন্তু যখনই আমি এটাই তোমাকে প্রশ্ন করছি তুমি এত বছর ধরে এই প্রফেশনে আছো যখনই ব্যবসায়িক কারণটা দেখবে তখনই তোমাকে এটা তো ভাবতে হবে যে লোকে কি পছন্দ করছে অনেক সময় দেখবে কন্টেন্ট ভালো কিন্তু লোকে পছন্দ করছে না বলে কিন্তু মানুষ আমি আমি কিন্তু এই ব্যাপারে মানে আমি যদি তোমাকে সমালোচনা করি তোমার কন্টেন্ট নিয়ে বাংলা ছবির পাশে বসুন দাঁড়ান শোন ইত্যাদি প্রবৃতি যেগুলো চলে আর কি তো সেই গাছটা সেই মানে ধকটা আমার থাকতে হবে যে আমি যে কাজটা করছি সেইটা সমালোচনার জন্য যেন আমি তৈরি থাকি আমি সেই কারণে এবং ছাদটা করলাম এবং যেটা আমার কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সিলেক্ট করলো না আমার নেমন্তন্ন করেনি বেঁচে গেছি আমি ওই দু সালের পর থেকে আমি যাইও না সো তারপর থেকে মানে এই যে এতগুলো আমি ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন জায়গায় আমি ফেস্টিভ্যালে পাঠালাম আমি না অ্যাওয়ার্ড আমার বাড়িতে আমার বেডরুমের পর্দার পেছনে থাকে আমার ড্রয়িং রুমে শোকেস করা নেই অ্যাওয়ার্ড আমার এটা হয়তো করা উচিত আমার একটু যেন মনে হয় নিজেকে বেশি অ্যাডভার্টাইজ করছি তো আমার এবং ছাদের অনেকগুলো আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি বেস্ট ফিল্ম বেস্ট স্ক্রিপ্ট বেস্ট ডিরেকশন বেস্ট সিনেমাটোগ্রাফি মানে এরকম প্রচুর আমি কিন্তু এগুলো একটাতেও টাকা দিয়ে আমার অত নিজেই প্রডিউসার নিজেই ডিরেক্টর সো এগুলো কোনো টাকা দিয়ে কিনিনি কিন্তু কেন বললাম এই কথাটা এই যে এবং আমি যখন কন্টেন্ট কন্টেন্ট দেখো সেই জন্য আমি কনভিন্সড দেখো আমরা সাউথের ছবির গ্র্যান্ডজোরের সাথে পেরে উঠব না পিরিয়ড এটা আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আমরা বলিউডের গ্ল্যামারের সাথে পেরে উঠব না পিরিয়ড এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে বুঝতে হবে আমাদের লোকাল ফ্লেভারটা কি বাঙালি কি দিয়ে মেধা ইমোশন এইটাই তো আমরা তো আমরা কেন নিজের কালচারে রুটেড থাকছি না আমরা কেন আমরা যেইগুলোতে বেস্ট সেইটার উপরে ভিত্তি করে আমরা কেন ছবি করছি কিন্তু তাতে কি বাণিজ্যিক দিকটা ধাক্কা খাচ্ছে বলেই আজকে আমাদের ওই গ্র্যান্ডসার পিছনে দৌড়তে হচ্ছে সেটা তো না ঘরকা না ঘাটকা হচ্ছে ধরো এরকম ট্রু থাকতে হবে তোমার তোমার অনেক ছবি তো ধরো এরকম তৈরি হয় যেটা খুব ভালো কন্টেন্ট কিন্তু ধরো পাবলিসিটি পাইনি বা লোকের অত পছন্দ করেনি লোকেরা বোঝেনি হোয়াট এভার ছবি না একটু সাবজেক্টিভ এমন অনেক ছবি আছে যেটা 
অনেকের ভালো লেগেছে আমি ইন্টারভেল দেখার পরে হুফ হাফ করতে থাকি মানে কখন পালাবো আর আমি অনেক এখন আমাকে লোকে ডাকা বন্ধ করে দিয়েছে প্রেমেরে কারণ অনেক সময় যদি ওই অসম্ভব লাগছে আমি ক্যামেরার সামনে মিথ্যে কথাটা বলতে পারবো না দারুণ হয়েছে বাবা কি বা এটা বলতে পারবো না বলে আমি ইন্টারভিউলে কেলে করতাম সো এখন লোকেজন বুঝে গেছে শ্রীলেখাকে মানে সবাই সব কিছু ফলো করে এটা হতে হতে এতগুলো শেয়ার হলো শ্রীলেখা কি বলছে কি করছে তো চার চোখ দিয়ে লোকজন ওয়েট করে থাকে কিন্তু প্রকাশ্যে তারা দেখাবে না কিন্তু হুম প্রকাশ্যে তারা মানে কি জানি না এরম একটা হাফ হাফ সো আবার আমি ভুলে গেলাম এটা বয়স হচ্ছে কন্টেন্ট তোমাকে মানে একটু ট্রু থাকতে হবে সাউথে যেরকম হিন্দি ফিল্মের প্যানিট্রেশনটা নেই যার জন্য ওরা পুরো ওই অর্থটা দিয়ে ছবিটা তৈরিও করতে পারে ওইভাবে রিলিজও করতে পারে এবং মানে সাউথ হ্যাজ অলওয়েজ বিন এই যে তুমি মেধার কথা বলছিলে বাঙালির যে ইমোশন ডেপ এটাকে কাজে লাগানো উচিত এই জেনারেশন হয়তো ওটা গ্র্যান্ডজাটাই দেখতে চাইছে এত তলিয়ে ভাববো না হলে গিয়েও যদি আমাকে মাথা কাটাতে হয় আমার ভালো না 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 মাথা কাটানো মাথা খাটানো খাটাতে যারা চায় তাদের মাথা খাটানোর মতো ছবি আছে আমার যেরকম আমি নেটফ্লিক্স দেখি বা এই ওই দেখি যেখানে সত্যি আমাকে মাথা খাটাতে হয় অনেক সময় মানে ওই আমার খুব হেভি ডিউটির পরে আমি একটা ভীষণ একটা হালকা ফুলকা কিছু দিয়ে ওটা নিউট্রালাইজ করি সো যার মাথা খাটানোর মতো দরকার হবে সে ওই রকম ছবি দেখবে যার এন্টারটেনমেন্টের জন্য দরকার হবে শুধু সে শুধু ওই রকম ছবি নানা রকম হোক না কিন্তু অনেস্টলি হোক আমরা তো দুটো মানুষ এক নয় তোমার ইমোশনের যেরকম তুমি বহির প্রকাশ সেটা আমার এক রকম নাও থাকতে পারে সো তুমি তোমার মতো একটা ছবি বানালে আমি আমার মতো ছবি বানালাম এবার দর্শকের মধ্যে কারোর তোমার ছবিটা ভালো লাগলো কারোর আমার ছবিটা ভালো লাগলো আবার কারোর দুজনেরই ভালো লাগলো কারোর কিছুই ভালো লাগলো না কিন্তু সেইটাও লোকজন এখন অনেস্টলি বলে না আমি তোমাকে বলবো দারুণ বানিয়েছো করে বললাম যা তা হয়েছে বুঝলি দেখা যায় না প্লিজ দেখিস না শুধু তোমার সামনে বা ফেসবুকে তোমাকে প্রশংসায় ভরে দিলাম তোমার ফেভার ব্যাংকে আমি ইয়ে করলাম এরপরে আমি যখন ছবি বানালাম তখন তোমাকে আবার আমার সম্পর্কে বলতে হলো দারুণ হয়েছে কেন একটা ইন্ডাস্ট্রিকে যদি গ্রো করতে হয় আমি কেন বলবো বলতে পারবো না এইটুকু যে তোমার ছবিটা আমার ভালো লাগেনি এই কারণের জন্য আমার ভালো লাগেনি আমি জানি তুমি পরের ছবিটা এর থেকে ভালো না হয়তো এইটা শোনার মানসিকতাটা দিনে দিনে নষ্ট হয়ে গেছে সেই কারণে হয়তো লোকে ধরো খানিকটা হাইড করছে এটাও তো হতে পারে সবাই ভালো শুনতে চায় অনেকদিন আগে আমি একটা লাবণীদের একটা সিরিয়াল দেখেছিলাম ও আগে যখন সুন্দর সবাইকে বলতে হবে তুমি সুনীল গাঙ্গুলির যে সেই সময় সোনার সংসার তেরো পার্বণ একজন অসুস্থ হয়ে রয়েছে ডাক্তার সবারই একটা মাস্ক মানে ডাক্তার কিন্তু লোককে তো দেখছে আমি লোককে আমি শিক্ষিত করতে চাই না লোকে অশিক্ষিত হয়ে থাক যেখানে ডাক্তার এতে ঠিক পড়াশোনাটা আছে আমরা তাড়াতাড়ি রেজাল্ট চাই ওই একজনের পাঁচটা বিয়ে দশটা বিয়ে করুক অসুবিধা নেই কিন্তু সেটাও তুমি লজিক্যালি দেখাও না কিন্তু তখন সেই সময় এই রকম সিরিয়াল হতো যেগুলো সাহিত্য নির্ভর ঠিক ঠিক একটা তো আজকের দিনে আমরা কেন আজ সাহিত্যই বা কি হচ্ছে কিন্তু মানুষ ওই যে ধরো ব্যবসার দিকটা যখন দেখছে আমি এটাই বারবার যেটা কনফ্লিক্টটা হচ্ছে তোমার আজকের আলোচনাটা বেশ ভালো লাগছে ভালো লাগছে 
আমি বেশি কোন কন্টিনিউ করতে পারবো না কারণ কি মানে তোমার সাথে মানে এমন তো না যে তোমার সাথে আমি এই বসার আগে লাইভে আসার আগে তোমার সাথে প্রচন্ড ডিসকাসে যারা দেখছেন তারা বুঝতেই পারবে যে এটা ভীষণ ইমপ্রম্পট এ হচ্ছে এবং যেহেতু তোমারও এই পড়াশোনাটা আছে তোমারও এই মানে জানাটা আছে সেই জন্য দুজনের মানে আমি যদি একটা ভীষণ দাম ব্যাগটা এরকম হয় उपहार <laughs> इंसपायरिंग দেখো ও কিন্তু পঞ্চায়েত কেন ক্লিক করলো কারণ পঞ্চায়েত না ওই জনারটার ওই ওইটা রুটেড রইল ও কিন্তু নিজেকে একটা মানে হাউস অফ কাজ করতে যায়নি ঠিক ঠিক আমি বোঝাতে পারছি যে আমাদের ওই পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত তার মধ্যে যে ফানি এলিমেন্ট মানে নরমাল কেউ কিন্তু জোর করে হাসি এখানে হাসতে হবে এরকম করছে না কিন্তু দিস ইজ নট আ সিট কম সিচুয়েশন ডেলিভারি অ্যাক্টিং কাস্টিং কে মানে বিরাট কাস্ট কে আছে বলো তো স্টার কাস্ট বলতে কে আছে নীনা গুপ্তা আমাদের বলো অনেকেই রয়েছে পরিচিত মুখ এবং অনেকেই রয়েছে যাই হোক তো এইটাই তোমার আমার চরিত্রে যাকে প্রয়োজন হবে আমি তাকে নেব আমার এবং ছাদে আমি ছোট্ট একটা রোল করেছি যেটা কিন্তু শ্রীলেখা মিত্র আমি ওরকম নই মানে আমি একজন ঘরোয়া যেই কস্টিউম পরে আমি সেটা হয়ে যাই মানে জাস্ট বলটা গড়িয়ে দিয়েছি বাকি কিন্তু আমার অন্য ক্যারেক্টার আমি একটা আমার নিজের ভালো লাগার কথা শ্রীলেখা থেকে এখন শেয়ার করে তোমার সাদি আল্লাদে যে আমার এত পছন্দের একটা কি বলবো মানে दर्शक मानुष स्किल नजर दिखे देखें <laughs> मेहरबान 
बैठिए जाने जा शौक से लीजिए भी इश्क के इम्तिहा शेष कर शेयर <laughs> भेजुक <laughs> 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 भात सप्ताह एक दिन आगे खेत बोध शीतकाले गरम लगे क्षेत्र मन दटकाटे जीवन सबुजलभ्य हमारे 
একটু মোহটা বা এটা খুব একটু কমে যায় যে নিশ্চয়ই যে কষ্ট করে যদি তুমি অ্যাচিভ করতে পারো সেটা তখন তুমি তার বাইরে তাহলে কিন্তু ওই যে কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ ফ্যারেজ হেনো তানো এসব নানান আলোচনা আমরা করলাম এগুলো না হওয়াই ভালো যখনই বাধ্য বাধ্য করা তখনই কিন্তু একটা অন্য দিকে লোক থাকবে মজা থাকবে থাক ভালো থাক কিন্তু অনেস্ট থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় অনেস্ট থাক যে আমি তোমার সাথে রয়েছি আমার হঠাৎ করে একটা ছেলেকে বা মেয়েকে ভালো লাগলো আমি বললাম আমার না ভালো লেগেছে একটুখানি দেখবে তুমি একটু আমাকে বন্ধুর মতো হয়ে তখন তুমি আমাকে হেল্প করলে হয় তো সো চিট করা বা এই এই হিপোক্রেসিগুলো মানে এটা আমার মনে হয় একটু ভালো লাগার সময় কিভাবে কাটো আমি মানে কিভাবে সময় কাটাতে ভালোবাসো অবশ্যই আমার বাচ্চাগুলোকে মেইনলি সিরিজ দেখে তোমার একটা নতুন সোফা নষ্ট করে দিয়েছে দেখেছি তোমার বাচ্চা কতটা কষ্ট হয়েছে বলো হয়নি আমি কোনো ম্যাটেরিয়ালিস্টিক এ নই আমার ঠিক হয়ে যাবে কিছু পয়সা যাবে বা কোনো তাপি তুপি দিয়ে করে নেব ওর তো একটু মানে আমি তার জন্য মানে বকেছি মার মার একটু মারতে পারি না ওদেরকে আমি এটা কাগজের রোল নিয়ে এরকম দেখাই ওর এত করে মুখ তাকিয়ে থাকে আমি আর কিছু করতে পারি না গো আমি একদম পারি না ওদেরকে ওরা ছাড়া আমি পারি না যাক আজকে শ্রীলেখা থেকে আমরা হসপিটালে ডেকে এনেছি ঠিকই কিন্তু একটা মজলিসি একটা আড্ডা একদম একদম আড্ডা দিলাম আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে আমি চাইছি আরো একদিন শ্রীলেখা দিয়ে আসুক আমরা এরকম আড্ডা দিই কারণ আমার এই সময়ের যে এই বাধাটা বাধাটাই কিন্তু একটা অ্যাট্রাকশন তৈরি করছে আরো আড্ডাটা দিতে পারলে ভালো হতো ভালো হতো কিন্তু সময় আমাদের বলে দিচ্ছে যে আমি আর আড্ডা মারতে পারছি না আশা করি আপনাদেরও ভালো লেগেছে আমি যাই না শ্রীলেখা দিয়ে কতটা ভালো আমার খুব ভালো লেগেছে আমার সত্যি খুব ভালো লেগেছে এবং আমি এক্সপেক্ট করবো বিপি পোদ্দার হসপিটালের কাছ থেকে ডেফিনেটলি আপনারা পরিষেবা দিচ্ছেন এবং এটা এতগুলো মানুষকে এমপ্লয় করছেন একটা ব্যবসারও ব্যাপার থাকে কিন্তু আমি একটা চাইবো যে আর একটা উইং থাকুক যেখানে সত্যি যারা নিডি তাদের জন্য একটু ডাক্তার একটু পরিষেবা একটু মানে ওই বিজনেসটা আর ওই ব্যাপারটাকে একটু এ রেখে মানে যারা পয়সাওয়ালা তাদের থেকে পয়সা নিন কিন্তু যেসব মানুষের তক্ষুনি চিকিৎসার প্রয়োজন বা তক্ষুনি একটু পয়সাটা কম হলে ভালো হয় সেটাও যদি একটু দেখেন তাহলে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পাবেন একদম নিশ্চয়ই আমরা এই সাজেশান মাথায় রাখবো এবং আগামী দিনে মানুষের পাশে নিশ্চয়ই দাঁড়ানোর চেষ্টা করা হবে আমাদের কর্তৃপক্ষের তরফে এই বলে শেষ করব শ্রীলেখাদি একটা কোনো মেসেজ আমাদের দর্শকদের জন্য দিয়ে আজকের এই বিশেষ দিনটা আমরা আড্ডা মারলাম মনে রাখার জন্য হ্যাঁ ভালোবাসায় বিশ্বাস রাখুন আর আজকে যারা একসাথে হাত ধরে ঘুরতে বেরোচ্ছে ডেটে যাচ্ছে ভালো একটা সময় কাটাবে বলে গণস্থির করে কালকে যদি প্রেমটা না থাকে তাহলে একে অপরের সম্পর্কে খারাপ কথা না বলে ভালো মেমোরিটাকে নিয়ে রাখুন ভালো বাসাতে থাকুন এটাই বলবো একদম ভালোবাসায় সকলে থাকুন আমাদের সাথেও ভালোবাসাতেই একটা যোগ থাকুক আমাদের সাথে এইভাবে প্রত্যেক আড্ডায় আপনারাও যোগ দিন আজকে আমি অবশ্য দর্শকদের কমেন্ট পড়া হলো না কারণ আমি নিজে আড্ডাতে এত মুশকুল ছিলাম আমরা পড়বো এখন আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করব কোনো আরো একদিন সুলেখাদির সঙ্গে আড্ডা মারতে তখন আপনাদের প্রশ্নগুলো নিশ্চয়ই রাখবো সুলেখাদিনটাইন ঠিক ঠিক এই উইশ দিয়ে আজকে ফেসবুক লাইভ এখানে শেষ করছে থ্যাংক ইউ